আমি এখন চট্টগ্রাম শহরের গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট জিএসি মোড়ের পাশে নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাস্তা মেন রাস্তার উপরে স্কুলটি হওয়ায় শুধু এই স্কুলটি নয় এরকম অনেক স্কুল আছে চট্টগ্রাম শহরের গুরুত্বপূর্ণ যে রাস্তাগুলো বিশেষ করে মহাসড়কের পাশে অবস্থিত স্কুলগুলো কিন্তু স্কুলদের বাচ্চাদের শিশু শিক্ষার্থীদের রাস্তা পারাপারের কোনো ব্যবস্থা নাই এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে পারাপার হচ্ছে নিরাপদ সড়ক ছাই এই স্লোগানটি আজ সারা দেশে উচ্চারিত হচ্ছে কিন্তু নিরাপদ সড়ক ছাই যাদের জন্য প্রযোজ্য তার মানে যারা স্কুল শিক্ষার্থী তারাই নিজেরাই হুমকির সম্মুখীন কারণ তাদের স্কুলের সামনে নিরাপদ সড়কের কোনো ব্যবস্থা নাই নিরাপদ পারাপারের কোনো ব্যবস্থা নাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোনো জেব্রা ক্রসিং নেই এবং কোনো স্পিড ব্রেকার নাই স্কুল ছুটি হওয়ার পর এখানে গার্জিয়ান সহ তারা স্কুল শিক্ষার্থীরা যেভাবে ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার হচ্ছে এটা অত্যন্ত মারাত্মক যে কোনো মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনা হতে পারে আমরা চাই না কোনো শিশু অকালে ঝরে যাক কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদেরও কোনো ভোজয় হচ্ছে না এই বিষয়টা এখানকার অভিভাবকরা বলছেন এবং এখানে এটা একটি বাণিজ্যিক এলাকা প্রায় এইদিকে এক রাস্তার এক পাশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আরেক পাশে বাণিজ্যিক এলাকা পুরো দুটি মার্কেট এখানে হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত চলাফেরা পারাপার কিন্তু অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মানুষ খুব অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার হচ্ছে এবং কোনো জেব্রা কোচিংয়ের ব্যবস্থা নেই খুবই এটা মারাত্মক একটা বিষয় এবং দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে বিষয়গুলো এখানে যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা হতে পারে স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সাথে কথা বলছি তারা কি বলছেন এই বিষয়ে আমি মনে করি যে এখানে আসলে একটা স্পিড ব্রেকের দরকার কারণ আমাদের বাচ্চারা আসলে ঝুঁকির মধ্যে আছে এভাবে যে রাস্তা ক্রস করতেছে আসলে একটা দরকার এই বিষয়টা মানে সবাই সচেতন হওয়া দরকার বিষয়টা এখানে সবাই পার হচ্ছে অনেক গাড়িগুলো অনেক জোরে জোরে আসছে তাই যাবে না আপনার দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্কুল স্কুল ছুটি হয়েছে শিক্ষার্থীরা দলে দলে রাস্তা পার হবে এবং এখানে অনেক শিশু শিক্ষার্থী তারা খুব ঝুঁকিপূর্ণ বিভাগ রয়েছে অভিভাবকরা সহ রাস্তা পার পার হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ এটা হ্যাঁ বাচ্চারা যাতে ঠিক মতো পার হইতে পারে এটার জন্য জেব্রা করছেন অবশ্যই দরকার এবং যদি তা না হয় তাহলে আমাদের রাস্তার ওপর দিয়ে ওভার ব্রিজের একটা ব্যবস্থা করলে আরও নিরাপদে যাতায়াতের জন্য আমাদের জন্য সুবিধা হবে তুমি যে রাস্তা পার হলা এখানে কোনো জেব্রা কোচিং না তুমি কি মনে করো একটা জেব্রা কোচিং করা দরকার রাস্তা পার হওয়ার জন্য জেব্রা কোচিং প্রয়োজন স্পিড ব্রেকার নেই এখানে এখানে আমাদের কষ্ট হয় এখানে রাস্তা পার হওয়ার জন্য একটা আমাদের স্কুলে যাওয়ার জন্য জেব্রা কোচিং প্রয়োজন আপনাদের রাস্তা পার হওয়া তো খুব সময় সচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই সমস্যা হচ্ছে এখানে যদি একটা ওভার ব্রিজ থাকে তাহলে আমাদের জন্য ভালো হবে জেব্রা কোচিং থাকলে আমরা জেব্রা কোচিং এর মাধ্যমে রাস্তা পার পার করতে পারতাম সামনে মানে আমরা যারা পাবলিক আছি পারাবার হতে বিশেষ করে ছোট বাচ্চারা মহিলারা এদের জন্য সুবিধা হয় আর কি এখানে একটা সাইন তো দরকার আছে আর আগে একটা ওই ডিবা ইয়া দেওয়া হয়েছিল স্পিড ব্রেকার দেওয়া হয়েছিল জানি না এটা কেন আবার খুলে ফেলা হয়েছে তুলে ফেলা হয়েছে এখানে একটা স্পিড ব্রেকার দরকার সবচেয়ে বেশি দরকার এখানে একটা ফুট ওভার ব্রিজ ওভার ব্রিজ দরকার যাতে করে সহজেই এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্কুল আছে আবার এদিকে একটা বড় মার্কেট আছে তো একটা ফুট ওভার ব্রিজ খুবই দরকার আর ড্রাইভারদের সতর্ক সংকেত এটা তো অবশ্যই দেওয়া দরকার বিভিন্ন মোড়ে আছে 
বিভিন্ন দোকানের সামনে আছে বিভিন্ন এই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সামনে আছে কিন্তু এখানে একটা টাকা দরকার খুবই প্রাসঙ্গিক এবং এটা থাকলে ওদের চলাচলটাও নির্বিঘ্ন হবে আর ওদের জন্য নিরাপদ হবে স্কুলে সবাই একটু এই সিকিউর ফিল করবে আর কি আমি মনে করি জিইসি থেকে এই পর্যন্ত এই জায়গাটা হয়তো খুবই বিজিএস্ট হয়ে বিজিএস রোড আপনি দেখেন জিইসি মোড়ো কোনো একটা ফাউল ফুড ওয়ার ব্রিজ নেই এটা খুবই দরকার মুরতপুরের মধ্যে একটা জিইসি মোড়ো যদি থাকে অন্ততপক্ষে ছেলে মেয়েরা ওদিক দিয়ে পার হয়ে এখানে আসতে পারে হ্যাঁ এটা একটু জেব্রা কুসিন মতো থাকা আগে ছিল এটা মুছে গিয়েছে আবার আমার মনে হয় এটা নতুন করে দেওয়া দরকার জেব্রা কুসিনটা সব জায়গায় বিশেষত স্কুল প্রতিষ্ঠান যেখানে আছে এটা ঠিক আমরা প্রায় সময় যখন ক্লাসে যাই যখন আমরা ক্লাসে যাই ক্লাসের মধ্যে আপনার সহতনামূলক যে যে সমস্ত বিষয়গুলো আপনার ইয়া থাকে মানে শিক্ষার্থীদের ওই প্রতিদিন লাগে প্রতিদিন প্রয়োজন হয় এম শিক্ষাগুলো আমরা প্রায় সময় বলে থাকি বেশ করে রাস্তা পারাবার আর গাড়ি দুটা তারপর আপনার গাড়ি সাপের সাথে ব্যবহার এই সমস্তগুলো প্রায় আমার ক্লাস আমি ব্যক্ত প্রায় প্রথম দিন প্রতিদিন নৈতিক শিক্ষা যেগুলো থাকে এই সম্পর্কে অন্তত পাঁচ মিনিট করে বলার চেষ্টা করে থাকে এটা প্রয়োজন এবং আমার মনে হচ্ছে আমার ক্লাসের ছাত্রগুলো বা আমি যারা পাই প্রায় তারা এই কাজগুলো মেনে চলার চেষ্টা করে তারপরে যদি সরকার পক্ষ থেকে এই জিনিসগুলো সরকার অনেক কিছু দিয়েছে অনেক করেছে আমরা যদি আর একটু করে যদি মোটামুটি এই রাস্তা পারাবারের কাজগুলো সহজ করে দেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হচ্ছে শিক্ষার জন্য অনেক বেশি উপকার হবে এক মুহূর্ত দেরি না করে এই কাজটা ফুটবল ব্রিজটা দিয়ে দিলেই শিক্ষার জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন হবে যেহেতু অনেক ব্যস্ত লাগে এটা অনেক শিক্ষার্থে একটা জবাব করে এটা আমি কথা বলছি নিরাপদ সড়ক আন্দোলন চট্টগ্রাম মহানগরের সাধারণ সম্পাদক শফিক আহমেদ সাজিব ভাইয়ের সাথে ট্রাফিক সচেতনতামূলক নিউজ করার জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ট্রাফিক সমস্যা নিয়ে যে চিত্রটা বানো টিভি তুলে ধরছেন তার জন্য নিরাপদ সড়ক চায় চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি থেকে পক্ষ থেকে বানো টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সাধুবাদ জানাচ্ছি যাত্রার শুভকামনা করছি আমাদের চট্টগ্রাম মহানগরে ট্রাফিক আইন নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক সচেতনতা যেমন আমরা চালিয়ে যাচ্ছি তার পাশাপাশি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেট্রোপলিটন পুলিশ করা উচিত ছিল আমাদের গাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ হাতে ধরে লাগতে হতো সিঙ্কেল রাইট ছিল না যার জন্য আমাদের এখানে গাড়িগুলো এলোমেলোভাবে চলতো সাম্প্রতি কিছু সিঙ্গেল রাইট ঠিক করলো গাড়ি সিঙ্গেল বাতি জ্বলে রাল সবুজ বাতি দেখে গাড়ি চলাচল করলো কিন্তু আমাদের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে নগরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে বিশেষ করে আপনার নাসিরাবাদ এবং জামাল খান এলাকায় আর বিভিন্ন স্কুলে গুরুত্বপূর্ণ স্কুলগুলোতে ব্যস্ততম সড়কের মধ্যে নাই জেব্রা ক্রসিং নাই ফুট ওভার ব্রিজ নাই গতিরোধ দোক এগুলোর দায়িত্ব হলো সিটি কর্পোরেশন নগর এলাকায় করবে সিটি কর্পোরেশন জেলা এলাকায় করবে উপজেলা কর্তৃপক্ষ কিন্তু কেউ যেন নেই নেই অবস্থায় চলতেছে তারপরেও আমরা দাবি করব সহসা যেসব এলাকাতে জেব্রা ক্রসিং এবং ফুট ওভার ব্রিজ নাই এগুলো যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সিটি কর্পোরেশন বা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতা করে এবং আমাদের নিরাপদ সড়ক স্যার পক্ষ থেকে যদি কোনো সহযোগিতা চাওয়া হয় আমরা সহযোগিতা দিতে সার্বত্ত প্রস্তুত আছি আপনার ট্রাফিক আইন নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব সংস্থা সমন্বয়ের প্রয়োজন আপনার কাজ করে সিটি কর্পোরেশন পুলিশ বলেন তারপর রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে বলেন এবং বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলো সিডি সহ তাদের মধ্যে সমন্বয় নেই এখন দেখা যাচ্ছে জেব্রা ক্রসিং একটা করে জেব্রা ক্রসিংয়ের জন্য বিশেষ একটা রং আছে কালার আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কার্ফেটিং হয়ে যাওয়ার পর বালি দিয়ে পরিষ্কার করার পর প্রায় দেখা যাচ্ছে যে এক বছর পর যখন কার্ফেটিং ভেঙে যায় তখন এসে জেব্রা ক্রসিংটা করে এগুলো চাকার ঘোষায় চলে যায় এগুলো যদি কার্ফেটিং করার সাথে সাথে যদি জেব্রা ক্রসিংগুলো দেওয়া হয় তাহলে এগুলো দীর্ঘমেয়াদী হবে এইসব ট্রাফিক সচেতনতা এবং ট্রাফিক চিহ্নগুলো রোডে বিভিন্ন মার্কেটিং আপনার মার্কিং হাসপাতালের সামনে হরণ বাজানো নিষেধ এবং স্কুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামনে হরণ বাজানো নিষেধ এবং জেব্রা ক্রসিং রাস্তা পারাফার এবং ডাইনে বামে টার্নিংয়ের সময় যে চিহ্নগুলো আছে এই চিহ্নগুলো আমাদের নগরে নেই এগুলো নাই তার একটা কারণ হলো যে আমাদের যে সংস্থা এইসব উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতার অভাব তাদের যদি মধ্যে যদি সমন্বয় থাকতো তাহলে এইসব কাজের মধ্যে কোনো সমস্যা হতো না নিরাপত্তার ব্যাপারে আমাদের যে কার্যক্রমগুলি আছে সেই কার্যক্রমগুলির মধ্যে সচেতনতার একটা বড় ধরনের একটা কার্যক্রম আছে যেটা চট্টগ্রাম পুলিশ প্রশাসন থেকে করা উচিত অথবা প্রশাসন থেকে করা উচিত এবং আপনি যে প্রশ্নটি তুলেছেন যে স্কুল কলেজের সামনে সাইনগুলি ঠিকভাবে দেওয়া নেই অথবা জেব্রা ক্রসিং দেওয়া নেই অথবা 
জেব্রা ক্রসিং দেওয়া নেই অথবা কিভাবে পারাপার হবে সেই নির্দেশনা দেওয়া নেই আসলে এটা খুবই একটা জরুরি ব্যাপার আমার মনে হয় এই ব্যাপারে আপনি যে উদ্যোগটা নিয়েছেন যে প্রচার করার ব্যাপারে আমি সেটাকে স্বাগত জানাই এবং আশা করব যে প্রশাসন এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবে আমি নিরাপদ সড়ক চায়ের চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি হিসেবে আমরাও এই ব্যাপারে একটু উদ্বেগ নেব যে অন্তত স্কুলগুলিকে সচেতন করা এই স্কুলগুলো নিজেদের উদ্যোগ এটা করতে পারে প্রশাসনের দ্বারস্থ না হয়ে তাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য ট্রাফিক বিভাগের সহযোগিতা নিয়ে তাদের উদ্যোগে কিন্তু এই কাজটা কারা করা উচিত বলে আমি মনে করি সাথে সাথে সিটি কর্পোরেশন এবং সিডিএ এবং পুলিশ প্রশাসনকে আমি অনুরোধ জানাবো যে স্কুলগুলির সামনে ছাত্রদের পারাপার অথবা পার্কিংয়ের যে নির্দেশনা অথবা সাইনগুলি যেন প্রতিষ্ঠা করা হয় সেই জন্য একটা উদ্যোগ নেওয়া উচিত আমরা নিরাপদ সড়কচের পক্ষ থেকেও আমরা এরকম একটা উদ্যোগ নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছি ইনশাল্লাহ অচিরেই এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আমি বিশ্বাস করি এটা এগুলো এগুলো হচ্ছে রাস্তা যাদের রাস্তা রোড সাইন যদি রোড সাইন হাইওয়ে দেখে তারা করবে যদি রাস্তাটা সিটি কর্পোরেশনে তারা করবে কিছু রাস্তা আছে সিডিএ তারা করবে আর সার্বিকভাবে সমন্বয়টা আমরা জেলা প্রশাসন অবশ্যই করব। চট্টগ্রাম থেকে সরোয়ার আমিন বাবু বাই এন টিভি